Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi lazi nafturra. Amma ba'd. Shubriya shikhartira. Tumra jay jekhan teke mobile chetas shamna teke askeri class dekhte shok. Shokol ki shadar shumbashon. Ashakuri shokolai bhalo asa shushto asa. तो हमारा आजकल क्लास नवम दशम से नहीं जुन्नो नवम दशम से नहीं दीती और धाय नवम दशम से नहीं दीती और धाय होते हैं शरीर और तेरे उच्च शंपुर के एक्चुअलिश पिस्ता तुम्हारे मूल भैयर एक्चुअलिश पिस्ता है दीती और धाय शरीर और तेरे उच्च शरीर और तेरे उच्च हम लोग जानी इस्लामी शरियत के उच्च होते चाटी, कुरान, हदीस, इज़मा एवं कियास। शरियत के मूल उच्च होते कुरान एवं हदीस। परोपति ते शरियत के आरोध दूजी उच्च होनी धारित हुए थे। एवं शेर दूजी होते अतः कुरान हदीसेर कुरान सुन्ना शिक्तिति भित्ति ते निदोषनर भित्ति ते आरोध दूजी उच्च होनी धारण करा हुए थे। एगुल शरियतेर उच्च ये दीतियो अध्यायर पाठ छोए थे के दश पुत्र जन्तो पर छोए छोए थे के अर्थो एवं पौटु भूमि शोह कुराने कोती पाई सूरा ये दीतियो अध्याय उल्लेख है से तो ये सूरा थे के सीजनशील प्रश्नों जोखन आशे सीजन चिल पोषण आश्ले उद्दीपक के जोखन सूरा विभिन्न विषय बुस्तु थाके उद्दीपक के सूरा बैखर विषय बुस्तु थाके अथवा उद्दीपक के कुतिपाय सूरा शिक्षा थाके अथवा सूरा पूरी चौय थाके अब हम उद्दीपक के तीन नंबर पोषणे एवं चार नंबर पोषणे प्राय समय बोला है जो उद्दीपक के उल्लेखित � अबर विभिन्न शब्द प्रस्तुत है के उद्दीपक के उल्लेखित विषय टी कौन सुरार शिक्षा प्रभाव से अथवा उद्दीपक के उल्लेखित आचरण टी कौन सुरार शिक्षा प्रभावे हुए थे अथवा अभावे हुए थे ऐसे कुन प्रस्तुत है के अथवा बोला है जो संस्कृत जो सुरार आलोक के बैठक करो एवं अमर देखी जे तुमरा होच्छे ये सूरार जो तो प्रश्न हैं से उद्दीपक हैं से एक हंते के तुमरा आंसर करते चाऊना उत्तर दीते चाऊना तुमरा इटा तब शुमे बात दिए अन्न गुरु उत्तर दीते चश्मे करो तो इस्लामी शरीयतेर जे उच्चो मैं बोल चिलम उच्चो होच्छे पदान उच्चो होच्छे कुरान तले इस्लामी शर इस्लाम अल्लाह ताला का मनोनी तो धर्मो और कुरानो अल्लाह ताला का पक्को थे के नाजिल की तो अस्पानी की तो प्रथम अध्याय तुम लोग जान सो प्रथम अध्याय कुरानेर बोइशिस्तो कुरानेर गुरुत्तो एवं कुरानेर महत्त्व उल्लेख करते किंतु शेटा होते अस्पानी की तो भीषाबे कुरानेर बोइशिस्तो कुरानेर गुरुत्तो कु दीतियों अध्यायों कुरान नाजिलेर घटना से कुरान जे शंकरखोनेर कथा से शंकरोनेर कथा से इटा होच्छे शोरियोतेर उच्चो हिशाबे कुरान आर प्रथम अध्याय चिलो आसमानी किताब हिशाबे कुरान ऑनलाइन आसमानी किताबे शाते कुरानेर जे षतंत्रो बौइशिष्टो कुरान जे षतंत्रो बौइशिष्टो मंडितो एवं शॉ मोहिमाय भाष्यर उटा होच्छे प्रथम अध्याय और नहीं नो आसमानी किताबे शादे आर दीतियों अध्याय कुराने जालो चोना शेटा होच्छे की नहीं है शेटा होच्छे शरीयों तेर उच्च हो हिसाबे तेले इस्लामी जे जीवन विधान जो तो धरनेर जीवन विधान जो तो जीवन विधान पीते पीता से इस्लामी जीवन विधान इस्लामी जीवन व्यवस्था � अरे इस्लाम जे नोबी प्रचार करें चंद तीनियों शर्बतों से जब हम शर्बतों से इस्तो नोबी रसूल अरे ये नोबी रूपरे जे आसमानी किताब नाजिल हुए से शे आसमानी किताब कुरानों शर्बतों से जब हम शर्बतों से इस्तो अबे आवारों बोलती इस्लाम शर्बतों से धर्मों एवं शर्बतों से इस्तो धर्म 
কোরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আর এই কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে তিনিও সর্বশেষ নবীয় রাসুল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীয় রাসুল এই জন্য শরীয়তের বিধিবিধান যত নির্ধারিত শরীয়ত যত বিধিবিধান আছে এই ইসলামী শরীয়তের সকল বিধিবিধান পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ কারণ কোরআন পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ একই কারণে ইসলাম পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ তো আমি আজকে কোরআনের এখানে যে কয়েকটি সুরা আছে পাঁচটি সুরা আছে তোমার বইতে যদিও কোরআনে একশো চোদ্দটি সুরা আছে কিন্তু বইতে পাঁচটি সুরা উল্লেখ আছে নবম দশম শ্রেণীর বইতে পাঁচটি সুরা উল্লেখ আছে যখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে কোন সুরার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা প্রশ্ন করা হয় যে কোরআনের একানব্বইতম সুরার আয়াত সংখ্যা কত তখন তোমরা উত্তর দিতে পারো না আসলে এই পাঁচটা সুরার আগে সবার আগে মনে রাখতে হবে এই পাঁচটা সুরার পরিচয় আমরা একসাথে পড়ব পাঁচটা সুরার পরিচয় যদি পাঁচবারে পড়ো তুমি পাঁচ দিনে পড়ো তাহলে তোমার মনে রাখা কঠিন হবে পাঁচটা সুরার পরিচয় আমরা কি বলবো একসাথে পড়ব তাহলে পাঁচটা সুরার প্রথমে হচ্ছে সুরার নামগুলি আমরা একসাথে বলব আমার সাথে বলো এই যে তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় আসো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় পাঠ ছয় এক নম্বর সুরা সুরা আশ্যামস দুই নম্বর সুরা সুরা আদ দোহা তিন নম্বর সুরা সুরা আল ইনশিরা চার নম্বর সুরা সুরা আদ তিন পাঁচ নম্বর সুরা সুরা আল মাউন আমি আবার বলছি পাঁচটা সুরার নাম একসাথে তুমি পড়বা তাহলে এক নম্বর সুরা সুরা আ শামস দুই নম্বর সুরা আ দোহা তিন নম্বর হচ্ছে সুরা আল ইনশিরা চার নম্বর হচ্ছে সুরা আ তিন পাঁচ নম্বর সুরা আল মাউন এটা হচ্ছে একটা পরিচয় দ্বিতীয় পরিচয় সুরাগুলোর ধারাবাহিক ক্রমিক নাম্বার আছে সিরিয়াল নাম্বার আছে এই প্রথম যে সুরাটা সুরা আ শামস এটা কোরআনের কততম সুরা এটাও একটা প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকে তাহলে এক নম্বর সুরা যেটা তোমার বইতে আছে সেটা হচ্ছে সুরা আ শামস সুরা আ শামস কোরআনের একানব্বইতম সুরা কততম সুরা বলো বলো কোরআনের একানব্বইতম সুরা দ্বিতীয় সুরা সুরা আ দোহা কোরআনের তিরানব্বইতম সুরা তৃতীয় সুরা হচ্ছে সুরা আল ইনশিরা কোরআনের চুরানব্বইতম সুরা পন চতুর্থ সুরা যেটা চার নম্বর সুরা সুরা আ তিন কোরআনের পঁচানব্বইতম সুরা এবং পাঁচ নম্বর যে সুরাটা এটা হচ্ছে কোরআনের একশো সাতম সুরা তাহলে কয়টা সুরা পাঁচটা সুরা প্রথম সুরার নাম সুরা শামস প্রথম সুরা কোরআনের একানব্বইতম সুরা দ্বিতীয় সুরা সুরা আ দোহা কোরআনের তিরানব্বইতম সুরা তিন নম্বর সুরা সুরা আল ইনশিরা কোরআনের চুরানব্বইতম সুরা চার নম্বর সুরা হচ্ছে সুরা আ তিন কোরআনের পঁচানব্বইতম সুরা পাঁচ নম্বর সুরা হচ্ছে সুরা আল মাউন কোরআনের একশো সাততম সুরা দুইটা পরিচয় জানলে একটা সুরার নাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুরার সিরিয়াল নাম্বার তিন নম্বর হচ্ছে আয়াত সংখ্যা কোন সুরার কতটি আয়াত আছে তাহলে প্রথম সুরা এক নম্বর সুরা ছিল কোরআনের একানব্বইতম সুরা সুরা আ শামস আয়াত সংখ্যা পনেরো আয়াত সংখ্যা পনেরো দ্বিতীয় সুরা সুরা আ দুহা আয়াত সংখ্যা এগারো তিন নম্বর সুরা সুরা আল ইনশিরা আয়াত নাম্বার আয়াত হচ্ছে আট চার নম্বর সুরা সুরা আ তিন আয়াত সংখ্যা হচ্ছে আট এবং পাঁচ নম্বর সুরা সুরা আল মাউন আয়াত সংখ্যা সাত তাহলে আমি তিনটা পরিচয় বলছি একটা হচ্ছে সুরার নাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুরার সিরিয়াল নাম্বার তিন নম্বরটা হচ্ছে সুরার আয়াত সংখ্যা তাহলে কোরআনের একানব্বইতম সুরা হচ্ছে সুরা আ শামস আয়াত সংখ্যা পনেরো কোরআনের তিরানব্বইতম সুরা হচ্ছে সুরা আ দোহা আয়াত সংখ্যা এগারো কোরআনের চুরানব্বইতম সুরা হচ্ছে সুরা ইনশিরা আয়াত সংখ্যা আট পঁচানব্বইতম সুরা হচ্ছে সুরা তিন এটারও আয়াত সংখ্যা আট এবং কোরআনের একশো সাততম সুরা হচ্ছে সুরা আল মাউন আয়াত সংখ্যা সাত পাঁচটি সুরাই পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে আমি প্রথম পরিচয় বলেছি সুরার নাম দ্বিতীয় পরিচয় বলেছি সুরার সিরিয়াল নাম্বার তিন নম্বর পরিচয় বলেছি সুরার আয়াত সংখ্যা চার নম্বর পরিচয় বলেছি সুরার অবতীর্ণের স্থান এবার আরেকটা পরিচয় আছে পরিচয় হচ্ছে এই সুরাগুলো প্রত্যেকটি সুরার নামকরণ কিভাবে করা হয়েছে এটাও কিন্তু এখানে পরিচয় উল্লেখ আছে প্রথম সুরা সুরা আ শামস প্রথম শব্দ শামস থেকেই এই শব্দে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে দ্বিতীয় সুরা হচ্ছে আ দুহা এই সুরাটিও 
প্রথম শব্দ দুহা থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে তিন নম্বর সুরা হচ্ছে সুরা আল ইনশিরা তো সুরার প্রথম আয়াতে নাশরহ এই শব্দ মূল যেটা আছে নাশ্র শব্দের ক্রিয়া মূল বিবেচনায় এই সুরার নাম করা হয়েছে সুরা আল ইনশিরা আর চার নম্বর সুরা সুরা আর তিন এখানেও এই সুরার প্রথম শব্দ তিন থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে সুরা আল মাউন এই সুরার শেষ শব্দ হচ্ছে মাউন এর থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে তাহলে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে এই পাঁচটা যে পরিচয় বললাম সুরার নাম্বার সুরা সুরার নাম সুরার সিরিয়াল নাম্বার সুরার আয়াত সংখ্যা অবতীর্ণ স্থান এবং সুরাটির নামকরণ এই পাঁচটা সম্পর্কেই জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে এখন যেমন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি আমি তোমাদের যেটা প্রশ্ন করি প্রশ্ন হচ্ছে ওর আনের পঁচানব্বইতম সুরার আয়াত সংখ্যা কত বলতে পারবে হ্যাঁ কোরআনের পঁচানব্বইতম সুরা তাহলে কোরআনের পঁচানব্বইতম সুরা কোনটা কোরআনের পঁচানব্বইতম সুরা হচ্ছে সুরা তিন আয়াত সংখ্যা আট এবং এভাবেই কোরআনের তিরানব্বইতম সুরা কোরআনের তিরানব্বইতম সুরার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে এগারো সুরার দোহা তাহলে এক একের মধ্যেই তুমি তিনটা জানতে পারবে অর্থাৎ যদি তুমি পরিচয়টা সবগুলো পাঁচটা সুরার একসাথে পড়ো তাহলে তোমার সবগুলো সুরা সম্পর্কেই যে প্রশ্ন আছে অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন পরিচয় সম্পর্কে সেটা তুমি দিতে পারবা এবার এই পরিচয় দিয়েও অনেক সময় উদ্দীপকে থাকে যে কোরআনের একটা উদ্দীপক হচ্ছে যেমন শিক্ষক ক্লাসে কোরআনের একানব্বইতম সুরাটি পাঠ করলেন এটাই হচ্ছে উদ্দীপক আর কিছু না উদ্দীপকের বিষয়বস্তু হচ্ছে কোরআনের একানব্বইতম সুরা পাঠ করলেন তো এই এইটার সাথে সংশ্লিষ্ট বলা হইল যে উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষক যে সুরাটি পাঠ করছেন সেই সুরাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করো অথবা সেই সুরার সারে নজুল ব্যাখ্যা করো শেষ তো এরকম এই জন্য পরিচয়টা আগে জানতে হবে এটা হলো একটা এবার এবার এই পাঁচটা সুরার মধ্যে তোমাকে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে প্রথমটা আমি বলে দিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে পরিচয় জানতে হবে তাহলে পাঁচটার পরিচয় আমি একসাথে জানবো এইখানে যে পাঁচটি সুরা আছে এই পাঁচটি সুরার কিছু শব্দার্থ আছে সবার আগে মনে রাখতে হবে শব্দার্থগুলো যেগুলো তুমি উচ্চারণ করতে সহজ মনে করো উচ্চারণে সহজ এবং শব্দগুলো শব্দার্থগুলো আমাদের পরিচিত আমরা এগুলো সচরাচর ব্যবহার করি যেমন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র মানুষ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ভালো মন্দ এরকম কিছু শব্দ আছে শব্দের অর্থ আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি এবং যেগুলো উচ্চারণে সহজ এইগুলো দিয়েই কিন্তু প্রশ্ন আসে তোমরা মনে করো যে আমরা আরবি শব্দার্থ শিখতে হবে আরবি শব্দার্থ শিখতে হবে না আমি বলছি যে যেহেতু তুমি সুরা শিখতেছ এখানে কিছু শব্দার্থ আছে যেটা আমরা সবসময় ব্যবহার করি যেমন আর শামস আর শামস হচ্ছে কি সূর্য তার আর কমারু চন্দ্র এরকম কিছু শব্দার্থ আছে এগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসে আর শেষে এটা হচ্ছে একটা কিছু শব্দার্থ তোমাকে যেগুলো তুমি উচ্চারণ করতে পারো এটা তোমাকে দাগিয়ে শিখে নিতে হবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে এই সুরার যে বাংলা অনুবাদ আছে এই বাংলা অনুবাদ তোমাকে পুরোটা করতে হবে না তবে এই বাংলা অনুবাদের পাঁচটা সুরারই বিশেষ বিশেষ কতগুলো আয়াত আছে যেগুলোর অর্থ উদ্দীপকে আসে আমি এক নম্বরটা বলছি সুরা শামস দেখো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা পেয়েছ দেখো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় এখানে দেখো প্রথমে আছে প্রথম পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার এই যে সুরাটাই সুরা আট সংখ্যা হচ্ছে পনেরো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার এই আট নয় দশ অর্থাৎ আট নাম্বার আয়াতের অর্থ নয় নাম্বার আয়াতের অর্থ এবং দশ নাম্বার আয়াতের অর্থ এই তিনটা আয়াতের অর্থ তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে এটা হচ্ছে সুরা শামসের সাথে দ্বিতীয় হচ্ছে সুরা আর দোহা এই সুরা আর দোহায় তোমাকে মনে রাখতে হবে এই চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার চার পাঁচ চার পাঁচ ছয় সাত চার পাঁচ ছয় সাত এইখানে এই শব্দ এই আয়াতগুলোর অর্থ তোমাকে মনে রাখতে হবে এবং তিন নাম আট নাম তিন নম্বর সুরা যেটা হচ্ছে সুরা আল ইনশিরা ষাট পৃষ্ঠা দেখো একষট্টি পৃষ্ঠায় এই সুরাটির শেষের যে তিন চারটি আয়াত আছে অর্থাৎ চার পাঁচ ছয় সাত আট শেষের এই পাঁচটি আয়াত এই আয়াতগুলোর অর্থ তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে এবার হচ্ছে চার নম্বর সুরা সুরা আর তিন এই সুরা আর তিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই সুরা আর তিনের চার পাঁচ সুরা আর তিনের চার পাঁচ এবং শেষের দুটি আয়াত সাত আট এই চারটি আয়াতের অর্থ তোমাকে বিশেষ বিশেষ মনে রাখতে হবে এবার সর্বশেষ যে সুরা তোমার বইতে এখানে উল্লেখ আছে এই সুরা আল মাউন এই সুরা আল মাউনের 
প্রথম থেকে অর্থাৎ এই যে সাতটি আয়াত আয়াত আছে এই সাতটি আয়াতের বাংলা অনুবাদটা তুমি মুখস্থ রাখলে উদ্দীপক বুঝতে তোমার জন্য সহজ হবে এটা হলো বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে দুইটা বলছে এটা হলো পরিচয় শব্দার্থ আর তিন নম্বরটা বললাম এখানে যে এই সুরাগুলোর বিশেষ বিশেষ আয়াতের অর্থ এবার এই সুরার পাঁচটা সুরা আছে পাঁচটা সুরার মধ্যে এখানে তিনটা সুরার সানে নজুর আছে সানে নজুর হচ্ছে এই সুরা অবতীর্ণের কারণ আল্লাহ তালা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরাগুলো নাজিল করেছেন এই সুরা নাজিলের কারণকে অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটকে বলা হয় সানে নজুল বা সবে নজুল তো এই সানে নজুলের মাধ্যমে কি জানা যায় সানে নজুলের মাধ্যমে হচ্ছে শরীয়তের যে বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায় আর একটা হচ্ছে এই আয়াতের অর্থ আয়াতের উদ্দেশ্য এবং সঠিক মর্মার্থ এটা অবগত হওয়া যায় এটা হচ্ছে সানে নজুল জানার উপকারিতা তো এক নম্বর সুরা তোমার পাঠ্য বইতে সেটা হচ্ছে সুরা আর শামস এখানে এই সুরা আর শামসের কোনো বিশেষ কোনো সানে নজুল এখানে উল্লেখ করা হয় নাই সানে নজুল নাই সুরা আর দোহা সুরাত দোহারও সানে সুরাত দোহার দুই নম্বর যে সুরা সুরাত দোহা সুরাত দোহার সানে নজুল আছে তিন নম্বর যে সুরা সুরা আল ইনসিরা এটারও সানে নজুল আছে চার নম্বর সুরা যদিও বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা নাজিল হয় নাই তারপরও সুরা তিনেরও সানে নজুল আছে পাঁচ নম্বর সুরা সুরা আল মাউন সানে নজুল নাই আমি তোমাকে আজকের ক্লাসে দুটো সানে নজুল সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সুরা আ দোহা এবং সুরা আল ইনসিরা পরীক্ষায় তোমরা এটা নিয়ে খুব বিভ্রান্ত হওয়া অনেক সময় যে বুঝতে সমস্যা হয় সুরা আর দোহা কোরআনের তিরানব্বইতম সুরা আয়াত সংখ্যা এগারো এবং প্রথম শব্দ দোহা থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে তুমি ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় দেখো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় নিচে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা একদম নিচের দিকে দেখো শাহানে নজুল আছে এই শাহানে নজুলটা একদম ভালো করে দেখবে শাহানে নজুল দিয়ে উদ্দীপক থাকে হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অসুস্থ থাকার কারণে দুই তিন দিন রাত দুই তিন রাত তাহাজ্জুতের সালাত তিনি আদায় করতে পারেননি এবং জিব্রাইল আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তার নিকট রসুল সাল্লামের নিকট ওহি নিয়ে আগমন করেননি এতে মক্কার কাফির মুশ্রিকরা বিভিন্ন কথাবার্তা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তার প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এই একটা টপিক তুমি জানলা যে কাফের মুশ্রিকরা বলতে লাগলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তার প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তার প্রতি বিরূপ হয়েছে এই একটা কথা আর আবুল আহাবের স্ত্রী অন্যদিকে আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের নিকট এসে সামনা সামনে এসে বলতে লাগলো হে মোহাম্মদ আমার মনে হয় তোমার নিকট যে শয়তান আসতো সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে এবং দুই তিন রাত দুই তিন দুই তিন রাত যাবৎ আমি তাকে তোমার নিকট আসতে দেখছি না এই যে কাফেরদের এসব ঠাট্টা বিদ্রুপ মোহাম্মদ সাল্লামকে তার প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং আবু আবুল হাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের যে কথা ঠাট্টা বিদ্রুপ এতে রসুল মর্মাহত হয়েছে আমি আবারও বলছি কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রসুল মর্মাহত হয়েছেন এটা তোমাকে বুঝতে হবে তো যেহেতু কাফেরদের বিভিন্ন ঠাট্টা বিদ্রুপের কারণে রসুল কি হয়েছেন মর্মাহত হয়েছেন স্বাভাবিকভাবে মর্মাহত হয়েছেন তো আল্লাহ তারা মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন এই সান্ত্বনা প্রদান করে এই সুরা আর দুহা নাজিল করছেন তাহলে এখানে যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তারা যে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন কোন প্রেক্ষাপটে কাফেরদের বিভিন্ন প্রচারিত যে গুজব এবং কাফেরদের বিভিন্ন প্রচারিত ঠাট্টা বিদ্রুপের প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করে সুরা আর দোহা নাজিল করেছেন এটা হচ্ছে কোন সুরা সানে নজুল সুরা আর দোহা দ্বিতীয় সুরাটা আমি একসাথেই বলবো দ্বিতীয় সুরা হচ্ছে সুরা আল ইনসিরা তুমি দেখো ষাট নাম্বার পৃষ্ঠা তোমার এইখানে হচ্ছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম নবুয়ত লাভের পূর্বে আমরা জানি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম নবুয়ত লাভের পূর্বেও আল্লাহ অর্থাৎ তিনি যখন নবুয়ত লাভ করেননি চল্লিশ বছর আগেও তিনি আরবের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ ছিলেন শুধু সম্মানিত মানুষ ছিলেন না না সারা আরবের লোক তাকে ভালোবাসতো শ্রদ্ধা করতো সম্মান দেখাতো কি নাম বলে ডাকতো আল আমিন বলে ডাকতো নির্দ্বিধায় তার নিকট কি করতো সব সম্পদ অর্থাৎ মূল্যবান যত ধন সম্পদ আছে সেগুলো তার কাছে জমা রাখতো গচ্ছিত রাখতো কার কাছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের কাছে তো মহানবী সাল্লাহ ইসলাম সকলের প্রিয় ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এটা হচ্ছে নবুয়ত লাভের আগের কথা 
কিন্তু নবুয়ত লাভের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামে দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন আমি আবার বলছি খেয়াল রাখবা কিসের পর নবুয়ত লাভের পর কি শুরু করেছেন দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন তাহলে নবুয়ত লাভের পর দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন আর আরেকটা জিনিস শুরু হয়েছে দেখবা মক্কাবাসীরা বিরোধিতা শুরু করেছে তাহলে কখন নবুয়ত লাভের পর কি শুরু করেছেন দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন আর কি শুরু হয়েছে বিরোধিতা শুরু হয়ে গেছে শুধু বিরোধিতা না বলে যে শুধু বিরোধিতা না নানাভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং উপহাস তাহলে নবুয়ত লাভের পর মোহাম্মদ সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন মক্কাবাসীরা কি শুরু করেছেন মক্কাবাসীরা শুরু করেছেন তার বিরোধিতা এবং নানাভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং উপহাস এর বিভিন্ন কথা বলে কবি গণক জাদুকর পাগল ইত্যাদি বলে তাকে কষ্ট দিতে থাকে শুধু এইখানেই শেষ না যারা নৌ মুসলিম যারা মোহাম্মদ সাল্লামের উপর ইমান এলেন আল্লাহ তালার উপর ইমান এলেন নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতেছে এই সাহাবিদের উপর অমানসিক অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে নামাজত অবস্থায় মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের পিঠের উপরে উটের নারী বুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হ্যাঁ তার চলা চলার পথে কাটা বিছিয়ে দেওয়া তার কথা না শোনার জন্য কানে আঙ্গুল দেওয়া এরকম নানাভাবে কাফেররা মোহাম্মদ সাল্লামের কি দিচ্ছিল কষ্ট দিচ্ছিল এতটুক পর্যন্ত আমি যেটা বলছি এই যে এখানে কষ্ট অর্থাৎ ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস এবং অত্যাচার নির্যাতন কোন সুরা সুরা আল ইনসিরা আর সুরা দোহাই সিদ শুধু কতটুক ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাহলে সুরা আর দোহায় ঠাট্টা বিদ্রুপ উইদাউট অত্যাচার নির্যাতন ঠাট্টা বিদ্রুপ এটা হচ্ছে সুরা আর দোহার সামনে নজুল আর সুরা আল ইনসুরা হচ্ছে ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস উইথ অত্যাচার নির্যাতন বুঝতে পারছো আমার বিষয়টা দুইটা জিনিস বুঝতে হবে ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস এবং অত্যাচার নির্যাতন এটা হচ্ছে সুরা আল ইনসিরা আর ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস এবং কাফেদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদ এটা হচ্ছে সুরা আর দোহা এখন দেখো এই যে কাফেরদের এরূপ ঠাট্টা বিদ্রুপ অন্যায় অত্যাচার রসুল সাল্লাম উদ্বিগ্ন হতাশ সুরা আর দোহায় কিন্তু রসুল মর্মাহত হয়েছেন উদ্বিগ্ন হতাশ হয়েছেন সেখানেও কিন্তু আল্লাহ তালা সান্ত্বনা প্রদান করে এই সুরাটা আর দোহা নাজিল করেছেন এইখানেও আল্লাহ তালা এই পরিস্থিতিতে এই সুরাটা নাজিল করছেন সান্ত্বনা প্রদান করছেন তাহলে দুইটা সুরার সানে নজুলেই কিন্তু আল্লাহ তালা সান্ত্বনা প্রদান করছেন তবে প্রেক্ষাপট ভিন্ন প্রথম সুরাটা আর দোহা সেখানে হচ্ছে উইদাউট অত্যাচার নির্যাতন ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং হচ্ছে কি উপহাস কাপড়েদের বিভিন্ন প্রচারিত গুজব আর এই প্রতিবাদ করে আল্লাহ তালা সান্ত্বনা প্রদান করে সুরা দোহা নাজিল করেছেন দ্বিতীয় সুরা হচ্ছে সুরা আল ইনসিরা এখানে ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস এবং অত্যাচার নির্যাতন এখানে রসুল মর্মাহত এবং আল্লাহ তালা এখানেও সান্ত্বনা প্রদান করে এই সুরা আল ইনসিরা নাজিল করেছেন এই দুইটা সানে নজুল একসাথে পড়তে হবে তাহলে দুইটা সানে নজুল কখনোই ভুল হবে এবার দেখো সুরা দোহার যে ব্যাখ্যা সুরা দোহার ব্যাখ্যায় দেখো আটান্ন পৃষ্ঠায় এই সুরা আর দোহার ব্যাখ্যায় আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে নানা প্রদত্ত আল্লাহ তালা যত নিয়ামত দিয়েছেন রসুল সাল্লামকে এই নিয়ামতের কথা বর্ণনা করছেন খুব ভালোভাবে বুঝবে আমি আবারও বলছি দুইটা সুরাই কিন্তু তোমাকে একসাথে পড়তে হবে এই সুরা আর দোহার ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে না প্রদত্ত যত নানা নিয়ামত আছে নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন সার্বিকভাবেই নবী রসুলগণ আল্লাহ তালার মনোনীত ব্যক্তি তারা আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দা তো আল্লাহ তালা তাদের অজস্র নিয়ামত দান করেন যত বিপদ আপদ আছেন সব বিপদ আপদ থেকেও আল্লাহ তালা তাদেরকে রক্ষা করেন আর মোহাম্মদ সাল্লাম বলছি শুরুতে তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল তো আল্লাহ তিনি ছিলেন আল্লাহ তালার প্রিয়তম হাবিব আল্লাহ তালার হাবিব প্রিয়তম বন্ধু হাবিব বন্ধু আমি সেদিকে যাচ্ছি না এখানে তো আল্লাহ তালা সর্বাবস্থায় তাকে সাহায্য এবং নিয়ামত দান করেন তো এই সুরার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের জন্মের পূর্বেই কিছুকাল পূর্বে তার পিতা ইন্তেকাল করেন এরপর ছয় বছর বয়সে মাতা ইন্তেকাল করেন তো আল্লাহ তালা কি করেন শিও ও শিম দয়া রহমতে তাকে সুন্দরভাবে লালন পালন করেন আল্লাহ তালা রহ আল্লাহ তালা যে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতের কথা বলতেছেন নিয়ামতের কথা বলতেছেন কি করছেন প্রথমে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের জন্মের কিছুকাল পূর্বে তার পিতা ইন্তেকাল করেন ছয় বছর বয়সে মাতা ইন্তেকাল করেন হ্যাঁ তো এই যে তারপরও আল্লাহ তালা শিও ও শিম রহমতে তাকে কি করেন সুন্দরভাবে লালন পালন করেন আর রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম 
আরবের তৎকালীন যে অবস্থায় দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পরকালীন মুক্তির জন্য তিনি কি করতেন চিন্তা ক্লিষ্ট হয়ে হেরা গুহায় দেন মুক্ত থাকতেন তাহলে অনুধাবন প্রশ্ন রসুল হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন কেন রসুল হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন মানব জাতির দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পরকালীন মুক্তির জন্য তো হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন কে মোহাম্মদ সাল্লাম কি জন্য এই মানব জাতির দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য পরকালীন মুক্তির জন্য এই জন্য আল্লাহ তালা আগে তাকে অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লামকে হেদায়ত দান করেন আর কি করেন সত্য ও সুন্দর পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন যিনি চিন্তা করছেন দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম হেরা গুহায় চিন্তা ক্লিষ্ট ছিলেন এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করেছেন সত্য ও সুন্দর পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আর কি নেয়ামত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দরিদ্র ছিলেন তো আল্লাহ তালা তাকে অভাব মুক্ত করেন সচ্ছলতা দান করেন এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে বহু নিয়ামত দান করেছেন পাশাপাশি পরকালেও আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ ইসলামকে নানা নিয়ামত দেওয়ার সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন যে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের আখেরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম হবে সেখানে তিনি উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন এবং আল্লাহ তালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি এই নিয়ামতের কথা এখানে বলার কারণ কি এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মর্মাহত এই মর্মাহত এখানে সান্ত্বনা দেওয়ার সময়ে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম সান্ত্বনা দিচ্ছেন সান্ত্বনা দেওয়ার আগে কি করছেন দুনিয়ার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাশাপাশি পরকালীন জীবনে যে সমস্ত পুরস্কার দিবেন সেটার কথাও তিনি আগে উল্লেখ করেছেন দেওয়ার পরে তিনি কি বলছেন এই সমস্ত নিয়ামত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছেন আর কি করেছেন স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে ইয়াতিম ও বিক্ষুব্ধের সাথে কঠোর ব্যবহার না করার আদেশ দিয়েছেন আরেকটা বিষয় আছে পরিশেষে আল্লাহ তালা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এটা প্রচার করার দায়িত্ব তিনি প্রদান করছেন তিনটা জিনিস নিয়ামতের কথা স্মরণ করে দেওয়ার পরে প্রথমেই বলছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দ্বিতীয়টা কি বলছে যে ইয়াতিম এবং বিক্ষুদের সাথে কঠোর আচরণ করা যাবে না তিন নম্বর বলা হয়েছে এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এটা প্রচার করার দায়িত্ব তিনি প্রদান করছেন এটা হচ্ছে কোন সুরার ব্যাখ্যা বলছি সুরা আর দুহা সুরা আল ইনসিরায় আসো সুরা আল ইনসিরায় প্রেক্ষাপট হচ্ছে ওই যে বলছি অত্যাচার নির্যাতন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি এইখানেও এই সুরায়ও আল্লাহ তালার প্রদত্ত নানা নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন আল্লাহ তালা এখানে উল্লেখ করেছেন মহানবী সাল্লাম মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন আরবের তখন অবস্থা কেমন ছিল আইয়ামে জাহিলিয়া ছিল নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচার অশ্লীল কাজে তারা লিপ্ত ছিল যারা এমন কোনো অপরাধ ছিল না যেটা তারা করে নেই এই আরবদের মারামারি হানাহানি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত আর তিনি তাদের এইসব অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য সর্বদা চিন্তা কৃষ্ট থাকতেন কে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আর এই জন্য তিনি কি থাকতেন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন তাহলে ওই আগের সুরা সুরা আর দোহায়ও কিন্তু তিনি রসুল চিন্তা কৃষ্ট হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং এই সুরা আল ইনসুরাও রসুলের উপর যখন এই অত্যাচার নির্যাতন কঠিন অবস্থা তখন তিনি কি করতেন চিন্তা কৃষ্ট হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন খুব কষ্ট তিনি হতাশ মর্মাহত ছিলেন তো আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিলের মাধ্যমে তিনি কি করছেন তো আল্লাহ তালা তাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন সুরা আল ইনসিরা যেহেতু এখানে অনেক কষ্ট অত্যাচার নির্যাতন প্রথম হচ্ছে কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন কি করেন তাকে নবুয়ত দান করেন যে আপনি চিন্তা করেছেন তো আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে দিলাম এই নবুয়ত রিসালাত দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দিলাম সত্য পথের দিশা প্রদান করেন ইহকালীন জীবনের মুক্তির পথ কি হবে পরকালীন জীবনের মুক্তির পথ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন তাকে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেন আর নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করেন সমুন্নত বুঝছ অর্থাৎ নবুয়ত লাভের আগেও এই সুরার সারে নজুল ছিল কিন্তু নবুয়ত লাভের আগেও রসুল সাল্লাহ ইসলাম মক্কাবাসীদের নিকট মর্যাদা পূর্ণ এবং সম্মানিত ছিলেন আর নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে ওই মর্যাদাও সমুন্নত রাখছেন কোন সুরা সুরা আল ইনসিরা এবার নবুয়ত লাভের পর আমরা জানি যে এই সুরা রসুল সাল্লাহ ইসলামের রসুল সাল্লাম আরবদের মাঝে যখন ইসলাম প্রচার শুরু আমি আগে বলছি ইসলাম প্রচার শুরু তো কাফ্রেদের বিরোধিতা শুরু 
শুধু বিরোধিতা শুরু না নানাভাবে কষ্ট কষ্ট নমুসলিম সাহাবিদের উপর অত্যাচার নির্যাতন এবং অকথ্য জুলুম নির্যাতন স্বাভাবিকভাবেই অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে কী দিয়েছেন সান্ত্বনা প্রদান করছেন আল্লাহ তালা সান্ত্বনা প্রদান করছেন এখানে কি বলে আল্লাহ তালা সান্ত্বনা প্রদান করছেন কি বলে যে নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ আসে দুঃখের পরে কি আসে সুখ আসে তো আর কি দিয়েছেন সান্ত্বনা বলে যে কাফেদের এসব অত্যাচার নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না ও চিরেই আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন আর এইসব দুঃখ কষ্টের পর তারা শান্তি এবং স্বস্তি লাভ করবে এরপর তাহলে এখানে সান্ত্বনা দিয়েছেন কি বলে সব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ আসে কাফেদের যে অত্যাচার নির্যাতনের কথা নির্যাতনের কারণে রসুল মর্মাহত উদ্বিগ্ন হতাশ আল্লাহ তারা বলছেন যে ও চিরেই তিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন আর এসব দুঃখ কষ্টের পর তারা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে এখানেও স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেন আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে বলেছেন যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন বলে আপনি যখনই ইসলাম প্রচার সাথীদের প্রশিক্ষণ এবং পারিবারিক দায় দায়িত্ব থেকে অবসর হবেন তখনই আপনি আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগ করবেন তাহলে দুইটা সুরাই এই সুরা দুহার ব্যাখ্যায় মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি নানা নিয়ামত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে বর্ণনার পরে আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সান্ত্বনার পরে স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেন সুরা আল ইনসিরায়ও ব্যাখ্যায় প্রথম হচ্ছে মহানবী সাল্লা ইসলামকে যে নবুতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মর্যাদা সমুন্নত করা হয়েছে এবং এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ আসে কাপড়িদের এসব অত্যাচার নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না অতএব আপনার টেনশনের কোনো কারণ নেই ও চিরেই আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন এরপরে স্পেশাল অর্ডার হচ্ছে যখনই আপনি ইসলাম প্রচার সাথীদের প্রশিক্ষণ পারিবারিক দায়িত্ব থেকে অবসর হন তখনই আল্লাহ তালা ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন এই দুইটা হচ্ছে সুরা দুহা এবং সুরা আল ইনসিরার ব্যাখ্যা শিক্ষায় দেখো অনেক সময় শিক্ষা দিয়ে যে প্রশ্ন আসে শিক্ষাগুলো হচ্ছে যে সুরা দুহার ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যার পরে যে শিক্ষা আছে তো বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তার প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না এটা সুরা দুহার শিক্ষা আর এটা শিক্ষা কি যত বিপদ আপদ আছে আল্লাহ তালাই রক্ষা করবেন আর পরকালীন জীবনও তিনি তাদেরকে কল্যাণময় জীবন দান করবেন তাহলে এটা হচ্ছে এই সুরা দুহার শিক্ষা পাশাপাশি আমাদের যে শিক্ষা ধনী এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত কি করা গরিব দুঃখী ইয়াতিম এবং বিক্ষুব্ধের কল্যাণ করা আর বিশেষ নির্দেশনার যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে সাহায্য প্রার্থী অভাবী ইয়াতিমদের প্রতি কখনই কি হওয়া যাবে না কঠোর হওয়া যাবে না তাদের গাল মন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না তাদের ধমক দেওয়া যাবে না সদাচরণ করতে হবে এটা হচ্ছে এই গরিব দুঃখী ইয়াতিম বিক্ষুব্ধের সাথে সদাচরণ করতে হবে এটা হচ্ছে সুরা দুহার শিক্ষা আর দুনিয়ার যত নিয়ামত আছে সব নিয়ামত আমরা যে নিয়ামত ভোগ করি সব নিয়ামত কার দান আল্লাহ তালা দান এইসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং এই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান দিয়েছেন ইমানের মতো দৌলত দিয়েছেন কোরআন দিয়েছেন জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন এই সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছেন এই সবের জন্যই আল্লাহ তালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং এই কৃতজ্ঞতার কথা আবার মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে এটা হচ্ছে সুরা আর দুহার শিক্ষা আর সুরা আর ইনসিরার থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম সুরা আর ইনসিরা হচ্ছে যুগে যুগে যে ব্যক্তি বা যারা সত্য নেয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে তো আল্লাহ তালা তাদেরকে তাদের অন্তরকে খুলে দিবেন রসুল সাল্লা ইসলাম যখন আরবদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য হেরা গুহায় চিন্তা কৃষ্ট হয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং এই হেরা গুহায় চিন্তাকৃষ্ট হয়ে ধ্যানমগ্ন থাকার কারণে আল্লাহ তালা রসুল সাল্লা ইসলামকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে যুগে যুগে কেয়ামত পর্যন্ত যারাই সত্য নেয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে তো আল্লাহ তালা তাদের অন্তরকে খুলে দিবেন এবং সৎ পথ প্রদর্শন করাবেন আর একটা শিক্ষা হচ্ছে যে মানুষের যত রকমের কষ্ট যাতনা আছে এই সব কষ্ট যাতনা আল্লাহ তালাই দূর করবেন সব কষ্ট যাতনা কে করবেন আল্লাহ তালাই দূর করবেন আর কি যে মানুষের যত মান সম্মান খেতি মর্যাদা আসলে সবই আল্লাহ তালার হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান মর্যাদা দান করেন যেমন রসুল সাল্লা ইসলামকে তিনি কিন্তু নবুয়তের নবুয়ত লাভের আগেও সম্মানিত নবুয়ত লাভের পরেও সম্মানিত করেছেন আর সার্বিকভাবেই যে আমরা বর্তমান যে অবস্থায় আছি আমরা এই করোনা পরিস্থিতিতে যে অবস্থায় আছি সার্বিকভাবেই মানব জীবনে আমাদের জীবনে সুখ দুঃখ থাকবেই দুঃখ কষ্টে হতাশ হওয়া যাবে না আমরা এখন অনেকেই হতাশ বা বিভিন্ন হতাশ কিন্তু না দুঃখ কষ্টে কখনই এই সুরা সুরা আল সুরা আলিম সিরা শিক্ষা হচ্ছে দুঃখ কষ্ট থাকবেই মানব জীবনে দুঃখ কষ্ট হতাশ হওয়া যাবে না কি করতে হবে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে হবে 
ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে হবে আর এই সুরা আল ইনশিরার যে সর্বশেষ যে বিশেষ নির্দেশনা সেখানে বোঝা গেছে যে সময়ের যে মূল্য সময়ের মূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই যে আমাদের এখন রমজান মাস চলে যাচ্ছে তো আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান ফেল কিন্তু তার গুনাহকে মাফ করে দিতে পারলো না তার মতো অভাগা তার মতো আর এত বাজে বাজে লোক আর কেউ হতে পারে না তো এই জন্য সময়কে কাজে লাগাতে হবে এই সুরার নির্দেশনাও কিন্তু এটা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে হবে আর দায়িত্ব কর্তব্য তোমরা যারা স্টুডেন্ট তোমাদের নিজস্ব দায়িত্ব কর্তব্য আছে তোমাদের পড়া লেখা হচ্ছে তোমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মা বাবার প্রতি আনুগত্য থাকে এটা হচ্ছে তোমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিক্ষকের আনুগত্য করা এটা হচ্ছে দায়িত্ব এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য অবশ্যই সঠিকভাবে পালন করতে হবে এটা হচ্ছে সুরা আর ইনশিরার শিক্ষা আর সর্বশেষ আমরা দুনিয়াতে অনেক ব্যস্ত আমরা দুনিয়াতে অনেক কাজ দুনিয়ার কাজে আমরা সবাই ব্যস্ত বিভিন্ন জন বিভিন্ন চাকরিজীবী বলো ব্যবসায়ী বলো সবাই ব্যস্ত কিন্তু দেখো আল্লাহ রসুল এত কঠিন অবস্থায় কাফরিদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করার সহ্য করে তিনি হতাশ মর্মাহত কিন্তু আল্লাহ তালা কি নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনি যখনই একটু অবসর পাবেন পারিবারিক দায় দায়িত্ব আপনার সাথীদের প্রচার প্রশিক্ষণ ইসলামের প্রচার এই সব একটু যখন অবসর পাবেন অবসর পেলেই এবাদতে আত্মনিয়োগ করবেন তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে দুনিয়ার কাজের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আমি শুধু পড়ালেখা করলাম তাই না আমি শুধু ব্যবসা করলাম তাই না আমি শুধু চাকরি করলাম তাই হবে না আমাকে দুনিয়ার কাজের সমাধানের পর অবশ্যই আমাকে আল্লাহ তালার এবাদতে এবং আল্লাহ তালার স্মরণে আত্মনিয়োগ করতে হবে কারণ সকল কিছুতেই আল্লাহ তালার প্রতি মনোনিবেশ করা এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহলে দুইটা সুরার যে শিক্ষাগুলো আছে তোমরা হচ্ছে ব্যাখ্যাকে শিক্ষা দিয়ে এবং শিক্ষাকে ব্যাখ্যা দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করবে একটার সাথে একটা কম্পেয়ার করবে আর বলছি দুইটা একসাথে আমি যেমন আলোচনা করেছি আমি দেখছো আমি আলোচনা করেছি পাঁচটা সুরার পরিচয় একসাথে এই দুইটা সুরার সানে নজুল একসাথে এই দুইটা সুরার ব্যাখ্যা একসাথে এবং এই দুইটা সুরার শিক্ষা একসাথে তাহলে উদ্দীপকে তোমার কোনো সমস্যা হবে না তাহলে বুঝতে হবে আজকের যে আলোচিত আলোচনা করা হয়েছে এখানে দুইটা সুরা সুরা দুহা এবং সুরা আল ইনশিরা এই সুরা দুহার শানে নজুল এবং সুরা আল ইনশিরা শানে নজুলের যে প্রেক্ষাপট অর্থাৎ এই সুরার যে অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপট দিয়েই তোমাকে উদ্দীপক অনুযায়ী উত্তর দিতে পারবে এবং ওই প্রেক্ষাপটের সাথে ব্যাখ্যার সংশ্লিষ্টতা আছে এবং ব্যাখ্যার সাথে কি আছে শিক্ষারও সংশ্লিষ্ট আছে এই জন্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়ার জন্য আমি মনে করি না তুমি যদি এভাবে পড়ো তো ইনশাল্লাহ এই দুইটা সুরা থেকে এবং যে কোনো জ্ঞানমূলক অনুদেবন প্রশ্ন তুমি এখান থেকে উত্তর দিতে পারবে আশা করি এটা থেকে এই যে সুরার যে একটা ভয় তোমাদের এই সুরার ভয়টা কেটে যাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আমি বাকি তিনটি সুরা আবার একসাথে বলবো বাকি তিনটি সুরা আমি যেভাবে বলেছি তুমি শুধু তোমার মূল বই দেখে এভাবে ফলো করো তো আজকের মতো এখানেই শেষ তোমরা যারা যে অবস্থায় আসো সামনে ঈদ আসতেছে ঈদের ছুটি থেকেও তোমরা কোনো বন্ধু বান্ধব বাড়তে সুযোগে বাড়িতে বেড়াতে যাবে না তোমরা এখন যেখানে আছো পরিবারের সাথেই থাকো এবং আল্লাহ চাহে তো সবাই দোয়া করো হ্যাঁ সবাই আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি দোয়া করবে এবং এই যে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সকলকে এই যে করোনা পরিস্থিতি এবং এই করোনা দুর্যোগ এখন আবার নতুন করে যেই ঘূর্ণিঝড় আমপান সব মিলিয়ে আল্লাহ তালা সকল প্রকার বা ভালা মুসিবত থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুক এবং তোমরা যারা যে অবস্থা আছে আমি আশা করি সবাই সুস্থ আসো এবং আশা রাখি ইনশাল্লাহ তোমরা পরবর্তীতে সুস্থ থাকো বাসায় যতটুকু পারো হ্যাঁ কোরআন পড়বে এবং পাশাপাশি তোমার যে অধ্যবসায় যেটা আছে অধ্যবসায়ের জন্য অর্থাৎ এই তুমি এখন নবম দশম শ্রেণীতে পড়ো তোমার অনেক পড়ালেখার প্রয়োজন আছে যেহেতু আমাদের এখন স্কুল সামনে কবে খুলবে সেটার কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই জন্য তুমি কি করবে বাসায় খুব সুন্দর করে ভালো করে মা বাবার কথা মতো শিক্ষকের কথা মতো একটু অধ্যবসায় করতে চেষ্টা করো তো ঠিক আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ